hi friends welcome to my channel dear linguist friends in today's video we are going to learn about constituents of the sentence as you all know there are five common constituents of the sentence and they are subject predicate object complement and adjunct the first we will be looking at what do we mean by constituent a constituent is a linguistic part of a larger sentence, phrase, or class. All the words and phrases make up a, make up a sentence are said to be constituents of that sentence. The constituent of thy wo, like linguistic part of thy, kisi uh, bhi sentence, phrase, ya fir class ka, or jo bhi words ya fir phrases hoti hain jo sentence ko banane mein madad karti hain ya fir sentence ka part hoti hain hum use kehte hain constituent each constituent has its own function har constituent ka apna ek particular function hota hai jiski buniyad pe hum ye keh sakte hain ki there are five kind there are five kind of constituents सबसे पहले आता है सब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड डिस्क्राइब्ड और डूइंग समथिंग जो जो पर्सन या फिर कोई चीज जो कि डिस्कस की गई हो डिस्क्राइब की गई हो या फिर कोई काम कर रही हो कर या फिर कर रहा हो तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है इन सिंपल वर्ड्स नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर एग्जांपल असलम इज प्लेइंग क्रिकेट सो हियर असलम इज doing something so aslam will be our subject ya fir ali is a cricketer so ali which is the naming part of the sentence or uh, which is described will be our subject after subject there comes predicate which is verb jo hamara verb hota hai hum use predicate kehte hain अब वर्ब क्या होता है इसके लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख सकते हैं अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट और व्हिच टेल्स द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट इज आवर वर्ब एंड वी विल कॉल प्रेडिकेट हियर इन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेंटेंस टू द वर्ब फॉर एग्जांपल असलम इज प्लेइंग क्रिकेट सो हियर इज एंड प्लेइंग this will be our predicate in other sentence ali is a cricketer so here is which is a helping verb will be our predicate okay after predicate there comes an object what is object in object is a noun pronoun or noun phrase on which a verb performs an action is object वो है जिस पर नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट एक ऐसी ऐसा नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज है जिस पर वर्ब एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जिस तरह से सेंटेंस था असलम इज प्लेइंग क्रिकेट सो जो क्रिकेट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा या फिर अली इज राइटिंग अ लेटर सो इधर जो हमारा लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है जिस पे सब्जेक्ट काम कर रहा होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से असलम इज प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज द रिसिपेंट ऑफ एन एक्शन ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये ऑप्शनल पार्ट होता है इसको रिमूव करने से सेंटेंस की मीनिंग में कोई खासा मतलब खासी चेंजिंग नहीं आती एडिशनल पार्ट ऑप्शनल पार्ट होता है और ये जो होता है वो रिसिपेंट होता है किसी भी एक्शन का पर्सन और लिविंग थिंग्स आर मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन या फिर लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो अगर हम एग्जाम्पल देख लें इस 
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो हमारे पास सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ अली सो विथ अली विच इज पर्सन विल बी अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर दूसरा एग्जाम्पल है आई गिफ्टेड हर अ रिंग अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास कौन से हर एंड अ रिंग हमें पता है जो अ लिविंग थिंग होती है वो क्या होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो जो रिंग है वो हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और जो हर है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड इट एंसर्स टू व्हाट सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो और व्हाट को आंसर कर रहा हो तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है और उसके साथ एक और उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने की एक और बात ये भी है वेन टू बी वर्ड इज यूज एज अ मेन वर्ब द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास टू बी वर्ड्स होते हैं वो जब एज अ मेन वर्ब यूज़ किए गए हों यानी कि उनके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब यूज नहीं किया गया हो तो नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट होगा जिस तरह से है ही इज़ अवर टीचर ही इज़ वाट ही इज़ अवर टीचर ठीक है तो वाट का आंसर कर रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ठीक है आवर टीचर कौन आवर टीचर ही आवर टीचर सही मतलब सब्जेक्ट के बारे में भी बता रहा है वाट का आंसर कर रहा है तो ये सिंपली हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और दूसरी बात आइडेंटिफाई करने की ये भी थी जो कि वेरी क्विक ट्रिक है कि अब अगर टू बी वर्ब एज अ मैन वर्ब यूज़ किया गया हो तो नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लीमेंट होता है जिस तरह से इस इसी एग्जाम्पल में दिया गया है ही इज़ अवर टीचर इसके साथ कोई दूसरा वर्ब यूज नहीं किया गया तो इसके बाद वाला कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट ही है अब दूसरा एग्जांपल देख लें शकील इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय शकील इज वाट शकील इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय सो वेरी टैलेंटेड बॉय आंसर्स टू वाट दैट्स वाई वेरी टैलेंटेड बॉय विल बी अवर कॉम्प्लीमेंट अच्छा फ्रेंड तो उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच क्योंकि बहुत एंसर्स वाट तो उसके लिए दो बातें हैं फर्स्ट ये है यूज टू बी वर्ड्स इन स्टीड ऑफ प्रेडिकेट जब आपके पास एक सेंटेंस है जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो गए हैं तो जो प्रेडिकेट है उसकी जगह आप टू बी वर्ब यूज करके देख लें इफ इट मेक इफ इट मेक्स सेंस सिंपली इट इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड इफ इट डज नॉट मेक सेंस इट इज ऑब्जेक्ट जब टू बी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं प्रेडिकेट प्रेडिकेट की जगह तो अगर वो सेंस बना रहा है तो वो नेक्स्ट वाला जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो कॉम्प्लीमेंट है अगर सेंस नहीं बना रहा तो नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूंट ऑब्जेक्ट है दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आई गोट एंग्री अब गॉड क्या है प्रेडिकेट है <coughs> इसकी जगह आप टू बी वर्ब यूज़ कर लें आई एम एंग्री तो सेंस बना रहा है दैट मीन्स एंग्री कॉम्प्लीमेंट है दूसरा सेंटेंस देख लें आई गोट फर्स्ट पोजिशन ठीक है अब गॉड की जगह हम अगर टू बी वर्ब यूज़ करते हैं आई एम फर्स्ट पोजिशन तो आई एम फर्स्ट पोजिशन सेंस नहीं बना रहा तो जो फर्स्ट पोजिशन है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट होगा बिकॉज वेन वे यूजिंग टू बी वर्ब इन स्टीड ऑफ प्रेडिकेट इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस अच्छा इनके इनके बीच आ, इनके बीच जो डिफरेंस है या फिर इन दोनों के बीच जब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं चेंज द सेंटेंस इन टू पेस वाइस सेंटेंस को पेस वाइस में चेंज कर लें इफ इट कैन बी चेंज इन टू पेस वाइस सिंपली दैट सब्जेक्ट हैज एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज नॉट इफ इट कैन नॉट बी चेंज देन इट हैज कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस को आप पेस में चेंज करने की कोशिश करें अगर पेस में चेंज हो जाए तो उसके पास ऑब्जेक्ट है अगर पेस में चेंज ना हो तो फिर उसके पास क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है कॉम्प्लीमेंट है मतलब जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है वो पैसे में चेंज नहीं होता एग्जांपल देख लें ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट इज प्लेड बाय क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम तो ये पैसे में चेंज हो सकता है तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ही इज़ ट्राइंग टू विन टू विन वाज ट्राइड बाय हिम तो इस तरह से इसकी पैसे नहीं हो रही ठीक है तो जो टू विन है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा और जो क्रिकेट है वो हमारा ऑब्जेक्ट
उसके बाद हमारे पास लास्ट कंस्टिट्यूंट आता है एडजेंट का जो कि वेरी इजी है कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेंटेंस दैट एंसर्स टू क्वेश्चन वाई वेन वेयर एंड हाउ सेंटेंस का वो हिस्सा जो आपको वाई वेन वेयर एंड हाउ का आंसर कर रहा हो तो वो हमारा एडजेंट बन जाता है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास वेयर आर द स्टूडेंट्स इन द क्लास वेयर इन द क्लास सो इन द क्लास वेयर का आंसर कर रहा है तो इन द क्लास एजेंट बन जाएगा दूसरा एग्जाम्पल है आई एम कमिंग टू मारो वेन यू आर कमिंग टू मारो वेन टू मारो तो जो टू मारो है वो वेन का आंसर कर रहा है तो ये भी हमारा एजेंट बन जाएगा आई एम कमिंग टू मीट यू वाई आर यू कमिंग आई एम कमिंग टू मीट यू वाई टू मीट यू मतलब जो टू मीट यू है ये वाई का आंसर कर रहा है रीज़न बता रहा है कि आ, मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ मैं मैं यहाँ तुमसे मिलने आ रहा हूँ क्यों तुमसे मिलने ठीक है तो जो टू मीट यू है वो वाई का आंसर कर रहा है दैट्स वाई इट विल बी अवर एडजेंट ओके और आई एम फाइन हाउ आर यू आई एम फाइन हाउ फाइन तो जो हाउ जो फाइन है वो हाउ का आंसर कर रहा है तो ये भी हमारा एडजेंट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स सो ये था इस वीडियो लेक्चर से कि जो पांच कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं वो क्या होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम तो इस वीडियो से इतना ही था अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और इस वीडियो के हवाले से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो थैंक यू सो मच आप पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच जजाकल्ला